Já está no ar o cadastro eletrônico Me Respeite, um mecanismo que intercepta ligações e mensagens indesejadas para consumidores do DF. Para se cadastrar, é preciso entrar na página do Procon DF e para falar mais sobre isso, a gente recebe o diretor-geral do Procon, o Marcelo Nascimento, que está com a gente hoje aqui no Banho de Cidade. Diretor, obrigado pela presença aqui no Banho de Cidade. É impressionante como as pessoas reclamam dessas ligações desejadas, mas agora tem essa novidade, esse mecanismo. E vai funcionar, diretor? Boa noite, Rodrigo. Exatamente. Né? É uma ferramenta importante para a defesa do consumidor local aqui no Distrito Federal. O PROCON, né, órgão vinculado à Secretaria de Justiça, lançou essa ferramenta no sábado, à tarde, num evento da Secretaria de Justiça, né, no Sejus, ali mais perto do cidadão. E de lá para cá, né, já foram mais de 2 mil registros que nós recebemos de pedido de inclusão no sistema. O que mostra que tem muita gente incomodada com aquelas ligações inoportunas. Eu, por exemplo, eu recebo muito aquelas ligações robôs, né? Então você tenta atender, aí não consegue falar com ninguém, tenta descadastrar e é muito difícil. Agora, registrando lá as companhias telefônicas, as companhias, elas precisam respeitar isso, né, diretor? Isso, correto, né? As empresas que trabalham com telemarketing, no oferecimento de produtos e serviços, elas obrigatoriamente terão que observar essa lista, né? Inclusive as empresas que são fora do Distrito Federal. Né, a lei prevê que empresas fora do DF têm que também observar. Elas vão ter que entrar no site do PROCON, efetuar o seu cadastro para poder ter acesso à lista de números que elas não vão poder nem mandar mensagens, nem efetuar as ligações. Agora, para quem insistir em fazer a ligação, mesmo lá com o cadastro do consumidor, o que, que pode acontecer, diretor? As empresas que insistirem na prática né, de continuar né, incomodando os consumidores que vão ter oportunidade de manifestar de modo expresso, a vontade de não receber mais esse tipo de ligação inoportuna, vão estar sujeitas às penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor ali. Agora, isso vai ser fiscalizado como? Como vai ser essa fiscalização? O próprio consumidor, se continuar recebendo as ligações, ele entra em contato? Como é que funciona isso, diretor? Importante sua observação, Rodrigo. A gente vai precisar contar com os consumidores a esse respeito, porque o consumidor vai fazer o cadastro, é, indicar os números ali, os seus números pessoais, de, de fixos, é, imóvel para que não, que não queira mais receber as ligações naquele número. Depois de 30 dias que será validado o cadastro. E aí a gente vai precisar contar com os consumidores para que procure o PROCON e denuncie aquelas empresas que ainda vão continuar né, insistindo nessa prática, porque daí sim o PROCON vai poder atuar. Né? Então o, o consumidor, o, a, o máximo de informação que ele conseguir buscar é muito importante para a gente. Qual foi a empresa que ligou, oferecendo que tipo de serviço, né, a hora da ligação, porque muitas vezes, muitas situações, a gente não consegue identificar aquela empresa de telemarketing está ligando, mas sim a empresa que contratou o telemarketing. Né? Então é muito difícil para a gente poder identificar, às vezes, é, quem está ligando. Né? Agora, a multa é pesada, diretora? Vai realmente surtir efeito? Porque fica muita gente com o pé atrás, assim, olha, esse pessoal não para de ligar, né? mas a multa vai surtir efeito? A multa ela tem uma gradação. Né, prevista ali a partir do artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor. Então, ela pode variar, assim, desde R$ 600 reais até R$ 9 milhões. Então, ali a gente tem uma dosimetria ali que a gente é, atende, né? Se é caso de incidência, qual foi a insistência. Então, a gente faz uma análise ali para poder é, aplicar a multa, né? E isso tudo ali, a empresa vai ter oportunidade de apresentar a sua justificativa, exercer seu direito né, à ampla defesa, o contraditório, e aí sim a multa é aplicada. Agora, é importante também de lembrar que tem um regramento para o telemarketing, tem horas definidas, as empresas não podem sair ligando aí de madrugada ou naqueles horários, ou aqueles horários mais inconvenientes. Tem um regramento já, né, diretor? Isso, tem. Né? As empresas que, que é, vão prestar esse serviço, elas poderão efetuar ligações de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã às 20 horas e aos sábados, de 9 às 13 horas. Então, ligações aos, aos domingos e feriados estão completamente proibidas. Então, cadastre seu número lá se você não quer mais receber esse tipo de ligação. Diretor, muito obrigado pela presença aqui no Banho de Cidade. Eu que agradeço a oportunidade, Rodrigo. Boa muito noite. obrigado. Olha, veja a seguir, o homem fica gravemente ferido depois de cair de cachoeira no Poço Azul. Vamos voltar com imagens agora da EPTG. Trânsito fluindo mais intensamente, mas sem congestionamento. Então, não saia daí, a gente volta já.